রোহিঙ্গা নারীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ধর্ষণ গণধর্ষণ আর পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে গণহত্যার মতো নৃশংসতাও চালিয়েছে তারা কেবল তাই নয় অনেক নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়ার মতো বিভৎস অপরাধ করতেও পিছপা হয়নি সুচির সেনারা এসব ঘটনার শিকার নারীরা আদৌ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দিহান চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরা বাইজিদ ইসলাম পলিনের ছবিতে কক্সবাজার থেকে ফিরে মাহফুজ মিশু রিপোর্ট মাত্র বারো বছর বয়সী শিশু বড় বোন ইয়াসমিন ও তাসমিনের সাথে তাকেও বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী ভয়াবহ নির্যাতনের পর পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয় দুই বোনকে কোনো রকম পালিয়ে প্রাণে বাঁচে শিশুটি পোড়া কপাল তার দুদিন পর চোখের সামনে মরতে দেখেছে বাবাকে দুঃসহ সেসব স্মৃতি কিভাবে বইবে ছোট্ট এই মানুষটি কত শত নারীকে ধর্ষণ করেছে সুচির সেনাবাহিনী সেই তথ্য হয়তো জানা যাবে না কখনোই প্রাণভয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে তরুণ তরুণীর সংখ্যা খুবই কম কারণ এবার হত্যা আর নির্যাতনের টার্গেট ছিল তারা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ধর্ষণ করে মধ্যযুগীয় কায়দায় খুন করেছে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী কেবল ধর্ষণ নয় নানা রকম নারকীয়তার শিকার হতে হয়েছে কম বয়সী মেয়েদের এসব দেখে শুনে কেই বা সাহস করবেন বাপ দাদার ভিটেতে থাকার জীবন নিয়ে সন্ত্রস্ত এসব নারী এখনো ফিরতে পারেননি স্বাভাবিক জীবনে অসুস্থ কেউ কেউ চিকিৎসা নিলেও নাজুক তাদের মানসিক অবস্থা কারণ বিভিন্ন সোশ্যাল স্টিকমার জন্য রিলিজিয়াস ভিউয়ের জন্য তারা কিন্তু বলতে পারছে না যে হ্যাঁ আমি শিকার মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী নারী নির্যাতন আর নিপীড়নের অসংখ্য গল্প ছড়িয়ে ছিটে রয়েছে বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে সেসব নারীর অনেকেই কথা বলছেন না মুখ খুলতেও নারাজ অনেকে এখনও ভুগছেন মানসিক যন্ত্রণাই তাই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি সেসব নারীর জন্য দরকার বাড়তি কাউন্সিলিং মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ উখিয়া কক্সেসবাজার